ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് കുറച്ച് പശയും കുറച്ച് പേപ്പറും പിന്നെ കുറച്ച് കളറും മാത്രമാണ് വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് ക്ഷമയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അട്ടിപ്പൊളി ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഐറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിലെ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പീസസിനെ വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും കോലോ സ്റ്റിക്കോ വെച്ചിട്ട് പപ്പടക്കോലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം പശ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പീസസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആ പീസസിൽ ഒന്നെടുത്തിട്ട് മടക്കി ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുട്ടുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പശയും കൂടി തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഒന്ന് ഒട്ടി നിൽക്കുള്ളൂ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം കൂടെ കൂടെ പശയും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നീളം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് മറ്റേത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും പശ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വലിപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ബേസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പീസുകൾ നേരെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ബാസ്ക്കറ്റ് മെടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് ഗ്ലൂബണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്ലൂബണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഫെവിക്കോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും നേരെ മുകളിലേക്ക് കുത്തനെ നിർത്തുന്ന പോലെ പീസസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണം അങ്ങനെ അതിന് ചുറ്റും ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന് ബാസ്ക്കറ്റായിട്ട് മെടഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് വരെ എത്തിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചെയ്യേണ്ടത് തുടക്കം എവിടെയാണോ അവിടെ വരെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് കുറച്ച് നീട്ടി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ് മെടയുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ നെക്സ്റ്റ് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെടഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ആ നീട്ടി വെച്ച ഭാഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് മെടഞ്ഞെടുക്കാം അങ്ങനെ മെടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം കുത്തനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒന്നിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് മെടഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെ എത്ര ഹൈറ്റ് വേണോ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ മെടഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മെടഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് മതി ബാസ്ക്കറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള പോർഷൻ മുഴുവനും മെടഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പശ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന പാർട്ട് കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ മുറിച്ച ഭാഗം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അതൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ടും അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വൃത്തികേട് കാണുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ബാസ്ക്കറ്റിന് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിന് രൂപമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു അടപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഈ അടപ്പ് നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസ് ഉണ്ടാക്കി അതേ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനുള്ള അടപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളതിനു ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് പശ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്
ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് മെല്ലെ തള്ളി കൊടുക്കുക വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം എല്ലാം കൂടി പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ കേടുവന്ന് പോകും അപ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റും അതിൻ്റെ അടപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അടപ്പിലേക്ക് ഒരു പിടി കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പിടി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പിടിയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളർ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പിടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സാധനത്തിന് നമുക്ക് അടപ്പിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്കതിനെ കളർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രൗൺ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂരൽ കൊണ്ട് മെടഞ്ഞിട്ട് ലുക്കൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ ബോക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാലകളോ വളകളോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം വളരെ നല്ലൊരു ബോക്സാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പേപ്പർ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങും ആണ് പിന്നെ ആരും പറയില്ല ഇത് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും വെറുതെ കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആക്രിയായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഈ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കണ്ടാൽ പറയുകയില്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്